Hi everyone, my name is Ferds. Welcome sa First Binuya Birding TV. Para sa video ito, nais kong ibahagi sa inyo ang listahan ng aking trash birds sa Tarlac. Konting introduction muna bago tayo magtungo sa listahan. Trash birds ang tawag sa mga ibon na uber common na sa isang lugar to the point na hindi na sila pinapansin o pinag-aaksayhan ng panahon na kunan ng litrato ng isang birder tulad ko. Bihira ko lamang itong gamitin dahil feeling ko derogatory ito but it's an accepted, albeit controversial term in birding world so ito ang gagamitin natin for this particular video. Trust bird by no means indicates na pangit o hindi kagandahan ng isang ibon. In fact, as you will see later, marami sa listahan ang maganda and colorful. Sadyang napaka-common lamang talaga nila to the point na nagsawa na akong kunan sila ng litrato. Dahil nga sa mga ibong ito, kaya ako nagsimulang kumuha ng video which eventually led to the creation of this channel. Ang mga trust bird ay iba-iba rin depende sa lugar at sa habitat. Ang Tarlac ay isang landlocked province sa gitnang Luzon. May mga forest area, may mga high elevation. Pero ang mismong lugar ko sa munisipyo ng La Paz ay isang kapatagan, isang malawak na bukirin. Nagbe-birding nga ako rito since 2016. Kaya naman, confident na ako sa integrity ng listahang ipapakita ko sa inyo. Ang lahat ng litrato at video ang ipapakita ko sa inyo ay kuha ko mismo. Samantala ang mga information ay galing sa mga aklat na ito, sa Wikipedia at sa iba pang internet sites. So without further ado, let's go on with the list. Para sa unang entry, unahin na natin ang ibon na alam ko namang ini-expect ninyong lahat na makita dito. Ito ang ibon na pinapamilyar tayong mga Pilipino. Ito ang ibon na unang pumapasok sa mga isipan natin tuwing maririnig ang salitang ibon. Ito ang Eurasian Tree Sparrow. Maraming Pilipino ang nakasanayan ng tawagin itong Maya. Hindi ko sinasabing hindi tama yon pero may iisang ibon na siya talagang nagmamayari ng pangalang iyon. Kaya naman to avoid confusion, mas maigi na tawagin natin ang Eurasian Tree Sparrow na Mayang Bahay or Mayang Simbahan. Sabi ko nga kanina, ang ibong ito ang pinakpamilyar tayong mga Pilipino. Makikita natin sila sa labas lamang ng ating mga bahay, sa bakuran, sa mga puno, plaza, paaralan, at lalong lalo na sa mga palayan kung saan daan-daan kung hindi man sila libo-libo, lalo na kung malapit na ang inihan. Maraming ang mga Pilipino ang itinuturing na silang mga peste dahil nakasisira sila ng mga bahay, particularly na mga bubong at kisame. At syempre, maging na mga palay. Marami sa atin ang hindi nakaaalam na ang ibong ito ay hindi native at introduced lamang sa Pilipinas. May nabasa ako dati na dinala ito dito ng mga taga-Europa noong 1900s upang maibsan ang kanilang pangungulila. Ang pangalawang ibon sa listahan ay ang striated grass bird, titiriok, tortoriok, tibsok o sunod kalabaw sa Filipino. Philippine resident at uber common sa bukid, every time na lumalabas ako, napupuno ang tenga ko ng mga huni nila. To the point na narealize kong ang torturiyo at especially ang titiriok ay mga onomatopoeia. Onomatopoeia, ibig sabihin ang mga pangalang ito ay hango sa huni na nililikha ng ibon. Pakinggan natin ang huni ito. Ang salitang striated naman ay hango sa light and dark streaks or striations na balahibo ng ibon. Ang pangatlo sa listahan natin ay ang sipaw, pied bush chat. Resident din ang ibong ito sa Pilipinas at talaga namang common dito sa lugar ko. I cannot recall an instance na lumabas ako para magbirding at hindi ko ito nakita. Most of the time, hinahayaan ko na lamang sila lalo na alam kong mailap sila at mabilis na lumalayo kapag ilalapitan. 
Pero kung sakaling gusto ko silang kunan ng isang technique na natutunan ko ay ang mupo sa isang inconspicuous na lugar like for example sa gitna ng ukrahan at maghintay hanggang sa may lumapit. Sabi ko nga sa isang post ko dati, you are sure to be rewarded with a gratifying show. Ang interesting sa mga ibong ito ay sexually dimorphic sila. Sexual dimorphism is the condition where the two sexes of the same species exhibit different characteristics beyond the differences in their sexual organs. Or siguro more specifically, sexually dichromatic. A difference in coloration of sexes within a given species is called sexual dichromatism, which is commonly seen in many species of birds and reptiles. Wikipedia Tulad ng nakikita ninyo, kulay black with touches of white ang lalaki while brown naman ang babae. Tinawag silang pied dahil sa black and white nilang kulay or at least ang lalaki. Ang pangapat sa mga trust birds ko ay ang long-tailed shrike, mamumugot o tarat San Diego sa Filipino. Tinatawag din itong rufous back strike sa Ingles. Rufous meaning reddish at nakikita naman ninyo kung bakit. Ang subspecies na nakikita dito sa atin sa buong Pilipinas, maliban sa Palawan, ay ang nasutus, tinatawag na Philippine Long-Tailed Shrike. Tulad ng ibang shrike, may gawi ang ibong ito na itusok ang kanilang prey sa isang tinik pagkatapos kainin ng ulo. Obviously, ito ang dahilan kaya sila tinawag na mamumugot. In fact, ang lanius, ang genus ng mga shrike, ay derived sa isang Latin word na nangangahulugang butcher. Ang panglima sa listahan natin ay ang ibong siyang tunay na maya, ang chestnut munya. Sabi ko nga kanina, ang Eurasian tree sparrow at iba pang malilit na ibon ay karaniwan ding tinatawag na maya, kaya naman para maiwasan ang confusion, ay mas maiging tawagin nitong mayang hula or mayang dampol. Ayon sa research ko, ang dampol ay isang pangkulay mula sa balat ng punong kahoy, tanin sa Ingles na yellowish or brownish ang kulay. Ang chestnut naman sa English name nito ay nangangahulugang reddish brown na tumutugma sa kulay ng ibon. Ang maya ay may natatanging distinction sa ating mga Pilipino. Ito ang pambansang ibon natin bago ito mapalitan ng deserving din naman na Philippine Eagle noong 1995. Maraming marami ang ibon ito sa bukid. Usually nakakakita ako ng flock ng 20 hanggang 30 tuwing lalabas ako pero tuwing anihan ng palay aabot sila ng libo-libo kasama ng iba pang mga maya tulad ng mayang paking, scaly breasted munya, at java sparrow, mayang costa. Naaaliw pa rin naman ako sa taglay nilang kakyutan at sa silvery gray na tuka nila pero most of the time ay hinahayaan ko na lamang ang ibong ito. Number 6 sa listahan natin ang kukul, luklak o malipago. Hindi ako sure kung tama ang pagkakabigkas ko. Ang yellow vented bulbul. Ang ibong ito ang isa sa kaunang nahan kong napicturean dito sa Pilipinas in 2016 noong bagong birder ako galing ng Saudi Arabia. Very common dito sa lugar ko and in most of the Philippines. It's absent in Siquijor and a recent arrival in Palawan. Dito lamang sa bakuran namin may ilang individual and everyday may isa sa kanila. Ang tinutuka ang reflection nito sa bintana dito sa aking kwarto na nagiging dahilan para magising ako mula sa pagtulog. Gaya ng long-tailed shrike kanina, ang subspecies na makikita sa atin ay tinatawag na Philippine Yellow Vented Bulbul. Tulad ng nabanggit ko sa isa sa mga vlog ko, ang salitang bulbul na may masagwang kahulugan sa ating mga Pilipino depende sa pagkakabigkas ay galing sa salitang arabo na tumutukoy sa ibong nightingale. Sa Ingles, ang bulbul ay isang pamilya ng mga ibon na hindi related sa nightingale. Maraming uri dito sa Pilipinas, may mga endemic mga infak. Pero ang yellow vented ang siyang arguably most common at tiyak ko kasama ito sa maraming listahan ng trust bird dito sa Pilipinas. Number 7 trust bird ko ay ang zebra dove, ang unang non-passerine or songbird sa listahan ito. Sa Filipino, tinatawag itong bato-batong katigbe, pebbled dove, o simply bato-bato, o ang onomatopoeic na kurukuto. Sa Ingles, tinatawag din itong barred ground dove. Kung pagmamasdan ninyo ang ibon, marirealize ninyo kung saan galing ang zebra or bard sa pangalan nito. Uber common din makikita at maririnig kahit sa mga bakuran ng bahay. Sa bakurin, usually makikita sila sa lupa tumutuka ng mga butil. Bata pa ako, madalas ko nang marinig ang bato-bato. Isa ito sa mga pinupuntiriya ng mga batang naninirador dahil allegedly ay nakakain ng karne nito. Naaalala ko pa nga noong bagong birder ako, nag-alala ako na baka wala na akong makitang 
Bato ba to sa amin dahil baka naubos na nung mga panahong uso pa ang tiradwa? Obviously, I was wrong dahil kahit pala sa bakuran ay makakita ko ng mga ibong ito. Maaring hindi ko lamang sila napapansin noon tulad ng iba pang mga ibon maliban sa mayang bahay or nagbalik na lamang sila dahil ang tiradwa ay isang thing of the past na ngayon. Ang pangwalo ay ang kaisa isang Philippine endemic dito sa listahan, ang Maria Capra Philippine Pied Fantail. Until recently ay tinuturing itong conspecific ng Malaysian or Sunda Pied Fantail. Very active, assertive at aggressive ang ibong ito. Walang takot itong umaatake sa ibang mga ibon at even sa mga pusa na napapalapit sa kanyang teritoryo. One time pa nga ay nasaksihan ko ang pagpapalayas ng isang Maria Capra sa isang dihamak na mas malaking ibon which to my regret, I believe was an oriental, Himalayan koko, a would have been a lifer. Maraming beses ko na itong napicturan at na-videohan, even from our patio, kaya naman usually hinayaan ko na lamang ito tuwing makita. Ang pangsyam ay ang perik, manunubing, parik-parik, pirik-pirik, blue-tailed bee-eater. Isang near passerine, resident species nito sa Pilipinas, ito ang isa sa dalawang uri lamang ng bee-eater na makikita dito sa akin. Tulad ng ibang bee-eater ay makulay at maganda ang ibong ito. Dahil dito ay naging paborito ko pa nga ito sa mga unang taon ko bilang birder. Pero dahil lagi ko silang nakikita, almost every time I go out, ay nagsawa na rin ako sa kanila at sa ngayon, except sa mga exceptional na opportunity, ay hindi ko na sila pinipicturan pa. That said, hindi ko rin naman itinatanggi ang taglay nilang kagandahan. Ang interesting sa mga ibong ito ay hinukuli nila ang kanilang pagkain, usually bees, hence the name, and dragonflies in mid-air. Dito sa lugar ko, you can enjoy watching them in action. Bago tayo dumako sa pinakahuling ibon ay may ilang honorable or siguro more appropriately dishonorable mention akong nice dagdag. Common din ang mga ibong ito, marami na akong picture sa kanila, pero hindi pa ako nagsawa sa iba't ibang kadahilanan. Pipit parang, pipit puso o tamsi, olive back, sunbird, May at least isang pamilya dito sa bakuran namin at araw-araw kong naririnig ang metallic whistle nila. Gayun pa man, wala pa akong video ng magandang ibong ito. Pipit bakaw, golden bellied jerigoni, makikita at maririnig sa mga puno ng akasya sa kabahayan man o sa kabukiran. Maliit at active at tulad ng sunbird, wala pa akong nakuhang video nito. Pipit kogon, zitting sisticola, maliit, active at present all year round sa kabukiran. May magandang picture at video na ako, pero I'm still intrigued by this bird. Layang-layang o balin sa sayaw, barn swallow, migrant talaga ng mga bandan sa mga panahon nila. Wala pa akong matinong bird in flight ng ibong ito. And finally, ang kanaway, whiskered tern, migrant din. Napakarami sa panahon nila, especially tuwing bumabagyo. May space pa ang camera ko para sa isang super detailed bird in flight photograph nito. Dumako na tayo sa number 10 trash bird ko, ang pakiskis o mas kilala natin bilang tarat, ang brown shrike. May grant ang ibong ito makikita sa Pilipinas mula Setyembre hanggang Abril o Mayo. Ito ang dahilan kaya nasa huling pwesto ito dito sa listahan. May mga panahong MIA siya dito sa atin pero once dumating sila, naku makikita at maririnig mo sila everywhere. Tulad ng nabangit ko sa isa sa mga birding vlog ko, ang tarat ay maaring onomatopoeic ang origin at isa ring palindrome. May tatlong uri ng tarat na makikita sa Pilipinas na nabibilang sa dalawang subspecies group. Ang dalawang ito ay nakikita ko parehas dito sa amin. Ang Philippine Brown Shrike, kulay abuang crown o ulo, ay abundant at widespread sa buong Pilipinas. Samantalang ang Northern Brown Shrike, kulay brown ng ulo, ay ang common winter visitor. So there you go, my list of trash birds dito sa Tarlac. Bago ako tuloy ang magpaalam, if you like the video, please leave a like. At kung gusto ninyo ng mga birding videos, birding adventures, anything about birds, please subscribe to my channel. Ring the notification bell para agad ninyong malaman tuwing mga bagong post ako. Maraming salamat sa inyo. I appreciate you all and I'll see you next time.